ebben a rémisztő és szellemes videósorozatban olyan videókat mutatok be, amelyek akár megjátszottak, vagy akár teljes mértékben valódiak lehetnek. Kicsit olyan, mint a rejtélyes igazságok sorozat, biztos sokan emlékeztek rá. Itt is nektek kell eldönteni, hogy melyik videó igaz, és melyik videó hamis, azzal a különbséggel, hogy itt, itt nincs rossz válasz. De lehetne. És elmondhatnám én is egy-egy videó végén a saját véleményemet, és lehet, hogy egyszer majd csinálunk mi is egy ilyen hasonló sorozatot, de ez most nem az. Döntsétek el inkább ti, hogy még felvételnek hisztek, vagy épp méknek nem. Szokásomhoz hívem, kezdjünk most is egy ilyen gyenge kis videóval. Egy olyan csatornáról származik az első videó, amelyről már talán volt szó egy korábbi videómban, és amely csatorna már több mint 23 ezer feliratkozóval rendelkezik a rajta található paranormális tartalmak miatt. Előjáróban annyit kell tudni erről a csatornáról, hogy Hollandiában készülnek az ide feltöltött anyagok, és Szabia el azt írja a csatornájának a névjegyébe, hogy idézem, gyakran látok a házomban szellemeket, árnyékokat, és gyakran hallok hangokat is. Szabia el egyik ilyen videóját, és talán a legérdekesebb videóját nézzük meg a következő percekben. Először a fényjelenségekkel, majd a lámpa mozgásával, és végül egy sötét árnyék megjelenésével csúcsosodnak ki a történések. Én azt tudom mondani, hogy mindezt élőben egyedül nem lehetett semmi átélni. És ami még feltette a pontot az íre, az a jól hallható lépcsőlépés hangok az árnyék megjelenése után. Olyan, mintha Szabia az árnyéktól, az árnyék pedig Szabiától ilyet volna meg. Minden eset érdekesnek találom, hogy ennél a pillanatnál meglepően hosszan látjuk az árnyékot, és nagyon szépen kivehető az emberi alak. Árnyék formában persze. Ami később, ez az alak Szabia reakciójára felszaladt a lépcsőn. Szerintetek egy valós felvételről van szó, vagy csak az egész csatorna a megtévesztésről szól? És Szabia valójában a családjával él ebben a nagy házban, és az ott, az az árnyék, az valójában csak az egyik családtag, csak a színi szerepében. Véleményem szerint a felvételek, a hangulat és a reakciók azok magukért beszélnek. Most már csak rajtatok a sor, hogy eldöntsétek, hogy mely irányba billenjen az a bizonyos mérleg. Thank you. 
az alábbi srác Isaiah, aki általában, sőt inkább csak szórakoztató videókat tölt fel a TikTok oldalára. Ezúttal viszont más lesz a helyzet, ugyanis az egyik barátjával túrázni mennek, majd egy furcsa hangra lesznek figyelmesek. Isaiah persze azonnal előkapja a telefonját, és kíváncsian megnézi, hogy mi adhat ki ilyen furcsa, de inkább félelmetes hangot. There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. A következő videóban persze a nézők kérdőre vonták Isaiah-t, hogy miért pont a legérdekesebb résznél lett vége a felvételnek, aki azt az érvet hozta fel önmaga a védelmében, hogy ezt a videót Snapchatre készítette, és ott ugye korlátozva van a videók hossza, ami pont ebben a pillanatban járt le. Valamint azt is mondja, hogy ő sem tudja, hogy mit látunk a felvételen, már több barátjának is megmutatta, és mindenki csak azt mondta, hogy biztos csak egy hajléktalan. A következő videóban Isaiah és a haverja visszamennek arra a környékre, ahol ezt a valamit látták, és teljesen poénnak veszik az egészet. Viszont a nézők egyike észrevesz valamit az egyik pillanatban, mintha valaki, vagy inkább valami mászkálna a fák között, és őket figyelni. Ráadásul, ami még furcsa, hogy az emberi alak ellenére még a szeme is világít. Még ha az első videó, ez a videó szerkesztés áldozata is lett, a második videó, amit egy néző vett észre, az nem utal arra, hogy ezt a videót Isaiah a nézők szeme elé szerette volna dugni. Ezt az alakot teljesen véletlenül elég pixelesen rögzítették egy vicces videóban. Nem messze attól a helytől, ahol az a lény, vagy hajléktalan is látszik. Szerintetek Isaiah úgy ver át minden TikTok felhasználót a hiteles történeteivel, ahogy csak akar, vagy tényleg valami olyannak voltunk, vagy vagyunk a szemtanúi, amit még elsőre feldolgoznunk is nehéz. Tényleg csak egy hajléktalan lenne? De akkor miért adott ki ilyen hangot, és miért mesztelen? Miért ilyen vékony? Miért ilyen hosszúak a karjai? A döntést rátok bízom. A következő videó inkább furcsa lesz, mint félelmetes, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok az esetről. A videót Fabio Lamelik töltötte fel szintén a TikTok profiljára, és mint az látszik, a videót már majdnem 15 millióan látták. Elég nagy port kavart, nagyon sokan vitáznak a videóban látottakról, szóval most ezt a videót most mi is megnézzük, azután pedig beszélünk róla. Mit is látunk? Egy idősebb bácsi ül egy üvegboltársaságában az asztalnál, a bácsi előtt nincs tányér, viszont mellette már van egy tányér, viszont ott nem ül senki. És ami igazán furcsa, és ami nagyon sokakat megdöbbentett, egy apró kis részlet, hogy a villa az a levegőben maradt. Nem ül senki az asztalnál, de ki van öntve a bor, és a kaja is ott van, nem ül ott senki, de a villa az a levegőben maradt és ami még dob egyet a felvétel hitelességén, hogy ezt a videót a lakóház másik oldaláról vették észre, mint külső szemlélő. A bácsi nem tudta, hogy őt kamerázza is valaki, ez a villás eset, ez nem a kamerának szólt. Ráadásul a bácsi úgy viselkedik, nyugodtan kapcsolgatja a csatornákat, mintha ez egy teljesen szokványos dolog lenne. Várom a a kommentekben, hogy ti mit gondoltok az esetről, 
nekem is megvan a saját véleményem, de a döntést, mint mindig, most is rátok bízom. Az alábbi TikTok felhasználó Wonder Woman olyan videókat tölt fel a TikTok oldalára, amelyeknek valamilyen köze van a mindennapi élethez. Kukoricafőzés, cipőfestés, buli, háziállat, stb. Ha egy ilyen felhasználó számol be valamilyen megmagyarázhatatlanról, akkor a nézők szemében ez sokkal hitelesebb lesz, mert, mert összekötik azt az eddigi tartalmaival. Ezt a videót már 15 millióan látták a TikTokon, és ezt fogjuk most mi is megnézni, mert azt állítja a képlátható hölgy, hogy valaki ül mellette, miközben egyértelmű, és ezt ő is megmutatja, hogy a valóságban nincs mellette senki. Oké, okay, so am I tripping? Or... Oké, okay, so the noise is my turtle. And I'm home alone, right? But the reflection shows like that's me. Olyan, mintha egy fekete hajú lány ülne a kanapén, legalábbis ez látszik a TV képernyőjének a tükröződésében. Szerintetek valami természet felett itt látunk? A fényjáték, hát én, én azonnal kizárnám, vagy csak egy szórakozásból készült felvétel van az orrunk előtt. Ez esetben én kivételesen tudom a megoldást, és ha a videó apró részleteit megfigyelitek, lassításban is, akkor ti is rájöhettek a turpisságra. Ezzel a videóval a reddit futottam össze, és csak annyit fűzött hozzá a feltöltő, hogy arc sütés. Egyesek szerint a fickót, az előkészítő szakácsot megszállja a szellem. És, és tényleg van egy ilyen nyomasztó hangulata is a felvételnek, és néha-néha belevágok majd, mert, mert egy elég hosszú videóról van szó, vannak benne unalmas részek, valamint a durva részeket, azokat muszáj kicenzúráznom a Youtube szabályai miatt, de hogyha szeretnétek, akkor a Redditen cenzúra nélkül is megtekinthető vágatlanul homályosítás nélkül. Sajnálom, hogy csak homályosítással tudtam megmutatni ezt a felvételt, de szerintem sejtitek. Nagyon jól sejtitek, hogy az adott pillanatban mi történt. Ez valóban az elejétől a végéig nézve, ez egy elég nyomasztó felvétel, és számtalan ilyen felvételt találunk már az interneten, és most azt kellene eldönteni nektek, hogy vajon hol találhatóak meg hasonló felvételek. A filmes 
fikció oldalon, vagy a megtörtént tragédiák oldalán? A válasz a tiétek. Csémeléló személyében valószínűleg egy egészségügyi dolgozót köszönhetünk. Eddig összesen négy videója van a TikTokon, és ezek közül, e négy videó közül az egyik nagyon érdekes, hisz már több mint két millióan látták. Azt tudni kell, hogy a kórházban nem az az első videóra is rögzített furcsa eset, hisz történtek már hasonló megmagyarázhatatlan dolgok. Például ebben a videóban egy kocsi gurul előre, ebben a videóban pedig a kórház mosókonyhájában történik valami nagyon rémisztő. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt ki és hogy magyarázza majd meg. No way. No way. Jim. Send me the video when you Oh, I'm gonna. The best is when the other one comes over. It's like it, it didn't want to see the front of it, you know? It's yeah. funded so that he didn't have to look at it no more. Whoever's in their room. Azért ezek a mosó vagy szállítógépek nem olyan könnyűek ám, hogy csak így, ráadásul kettő is egyszerre megforduljon. Hihetetlen. Szedjük össze az eddig látottakat. Szóval egy kórházban vagyunk, egy mosókonyhában, és a gépek úgy mozognak, mintha tolná őket valaki hátulról. De a gépek hátam mögé nem igazán férne be még egy ember. Hisz ahhoz ez a kis bemélyedés, a fal bemélyedése már túl kicsi. Ráadásul ezt, amit most is látunk, egy ember így, ilyen gyorsan, szinte képtelen lenne megmozgatni. Szinte hihetetlen, amit ezen a felvételen látunk. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok a ti magyarázataitokra, vajon a kórház személyzete szórakozott, vagy egy elhunyt beteg kóboló szelleme szivatja a dolgozókat. A videó hitelességének kérdése a szemünk előtt van, és tudom, hogy kisé nehéz megtalálni a megoldást, viszont korán sem lehetetlen. A következő videó, amit szintén a reddit találtam, egy biztonsági kamera felvételét ábrázolja. Azt írja a kedves posztoló a videóhoz, hogy úgy néz ki, mint az a bizonyos rék, de neki abszolút fogalma sincs, hogy mi a franc lehet ez. Először talán azt hihetjük, hogy egy törpetermetű fickót látunk, aki csak szórakozásból vandálkodik egyet az éjszaka közepén. De a járása egyáltalán nem hasonlít egy emberéhez, ráadásul még az arca sem hétköznapi. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy egy beteg törpenővésűt látunk, akinek tényleg olyan, mintha teljesen normális lenne ez a mozgás. És hogyha már itt járunk, most jut eszembe, hogy nemrég kaptam egy videót az Instámon privátban, és ha most nem, akkor máskor nem tudom bemutatni. Egy videó link, először olyan, mintha megbotlana a fickó, de többszöri visszanézésre olyan, mintha neki ez a mozgás lenne a természetes.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha van rá igény, akkor tényleg csináltunk egy olyan sorozatot is, amelyben ezeket a videókat leleplezzük, vagy épp igaznak tituláljuk, de ezt majd eldöntitek ti oda lent a kommentekben. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, a következő videóban találkozunk, mindenkinek további szép napot, de inkább estét kívánok. Sziasztok!